मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें तारिक मसूद ऑफिशियल रियाकारी से आदमी मुशरक हो जाता है नहीं मुशरक नहीं होता लेकिन ये शिरक खफी है देखो आज मैंने तजिया किया है 99 परसेंट लोगों को ना तोहद का मतलब पता है और ना शिर का मतलब पता है पढ़ते नहीं है ना प्रॉपर वायजों की तकरीरें सुन के फैसला करते हैं कि शिर क्या होता है और तोहद क्या होती है तो कभी भी याद रखें मिंबर पे जो वाज किया जाता है खिताबत की जाती है वो एक अलग फील्ड है और किसी चीज का मफहूम जब ओलमा बयान करते हैं ना उसका वो इल्म है वो एक अलग चीज है इसकी मैं एक मिसाल देता हूं देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं है वो शख्स मोमिन नहीं है वो शख्स मोमिन नहीं है तीन मरतबा आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जिसका जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए मोमिन नहीं होने का मतलब तो काफिर है क्या क्या ख्याल है मोमिन नहीं होने का मतलब क्या है काफिर है ना तीन दफा आपने कस गोया के बात को दोहराया है तो अब अगर हम इस हदीस का तर्जमा करें और कोई ये हदीस देख के फतवा लगा दे कि वसीम भाई को मैंने देखा था उन्होंने दो पराठे खाए थे और उनके पड़ोस में सलीम रहता था उसको एक भी नसीब नहीं हुआ लिहाजा वसीम दायरा इस्लाम से हमेशा के लिए खारिज क्योंकि एक दफा नबी ने नहीं नबी ने कितनी दफा फरमाया तीन दफा फरमाया तो हम उसको क्या कहेंगे भाई ये जो नबी ने फरमाए मकाम वाज है ये वाजो नसीहत की मजलिस में फरमाया है मोटिवेट करने के लिए यह मसला बताने की मजलिस बोलो नहीं थी अगर नबी से कोई मसला आके पूछता कि या रसूल अल्लाह फला शख्स ने पेट भर के खाया उसका पड़ोसी भूखा था तो क्या यह दायरा इस्लाम से खारिज हो गया और इसका निका टूट गया क्योंकि जो इस्लाम से खारिज होता है तो निका भी क्या हो जाता है टूट जाता है तो ऐसे मौके पर आप फरमाते नहीं ना निका से खारिज हुआ ना इस्लाम से खारिज हुआ और ना निका उसका टूटा इस वक्त नबी की हैसियत क्या होती मुफ्ती की हैसियत होती फतवा देने की हैसियत होती तो वाजो नसीहत इसका एक अलग मौके है एक अलग महल है और मसले की एक अलग मसला बताने का एक अलग मौके होता है तो लोग क्या करते हैं दोनों चीजों को आपस में खल कर देते हैं आवाम के पास इल्म नहीं होता बाज वाइजीन के पास भी इल्म नहीं होता तो बहुत सी हमें चीजें ऐसी मिलती हैं जिनको हदीस में बयान किया गया लेकिन जब आप मसले की बात करोगे अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बात काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो इससे पता चलता है कि मुसलमान आपस में अगर लड़ पड़े तो काफिर हो गए यही मतलब है ना लेकिन कुरान क्या कहता है मुसलमानों की दो जमातें एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे कत्ल करने लगे एक दूसरे को फसल हो बई नहुमा तो दोनों जमातों में सुलो करवाओ तो अल्लाह ने दोनों जमातों को मुसलमान भी कहा और दोनों में सुलो की तरगीब भी दी और फिर आगे फरमाया इन नमल मीनो न इखवत मुसलमान सब आपस में भाई है फासल हो बई न अखवई गोम दोनों भाइयों में सोलो करा दिया करो जो लड़ रहे थे एक दूसरे की गर्दनें मार रहे थे समझ नहीं समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात तो कुरान की इस आयत से पता चलता है कि एक दूसरे को कत्ल करने वाला भी इस्लाम से खारिज नहीं है वो मोमिन तो यहां भी खूब अच्छी तरह समझ लें हमारे यहां बहुत से लोग तोहिद का मफहूम जानते ही नहीं है पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने शिर का मफहूम पढ़ा ही नहीं होता जिसका नतीजा ये निकलता है एक साहब कहने लगे हम बचपन में ये सुनते थे कि यार ये जो कहते हैं ना दवाई ने मुझे ठीक किया तो बतो बास्ता ये तो शिरक है हमें याद है बचपन में एक दफा वजू कर रहा था तो एक साहब बैठे हुए माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दाढ़ी उनकी 
تو کسی نے ان سے انہوں نے کسی سے پوچھا اور بھائی کیا حال ہے ابھی تمہاری طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا الحمد للہ وہ فلاں دوا سے میں ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ ٹھیک تو اللہ سے ہوئے ہو ٹھیک کس سے ہوئے ہو اللہ سے دوا سے تھوڑی ہوئے ہو یہ تو شرکیا جملہ ہے تو میں اس وقت پریشان ہوا میں نے کہا یار یہ تو پھر سارا دن ہم بڑی ٹینشن میں ہو جائیں گے کیونکہ سب کچھ تو اللہ سے ہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بریانی سے میرا پیٹ بھرا ہے ہمیں کہنا پڑے گا پیٹ کس سے بھرا ہے پیٹ تو اللہ نے بھرا ہے بریانی تو ذریعہ بنی ہے بلکہ پھر اور اس میں عموم پیدا کرتے چلے جائیں آپ کسی سے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں میں تھوڑی آ رہا ہوں اللہ مجھے لے کے جا رہا ہے تھوڑے دنوں میں آدمی کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی آؤٹ میں کھا رہا ہوں میں تھوڑی کھا رہا ہوں اللہ کھلا رہا ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے شفا اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے شفا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو تھوڑے دنوں میں میں نے دیکھے لوگ باولے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جب بھی آپ علم عوام سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے واعظوں سے سیکھتے ہیں جن کے پاس پراپر پراپر نہیں علم حاصل ہوتا دیکھیں پراپر میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں کتابوں سے کوئی وہ کتاب پڑھ لی ایک دن وہ کتاب پڑھ لی ایک دن وہ کتاب پڑھ لی اس سے پراپر علم حاصل نہیں ہوتا ایک سلیبس ہے ایک نصاب ہے اس ترتیب پہ چل کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم سے پتہ چلتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے پہلے میں یہ اس کو کلیئر کر دوں آج یہ مسائل ہی کی جو ہے نا نشست ہے آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں ٹھیک ہے نا کچھ دن پہلے پہلے میں اس کو کلیئر کر لوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا دوا سے میں ٹھیک ہو گیا تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے اللہ ہی نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے نا تو یہ مجازن نسبت ہوتی ہے یہ جائز ہے قرآن میں تو اس سے بھی بڑھ کر مجازن نسبت کی گئی ہے قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو میں حلال کر دوں حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا رائٹ کس کا ہے اللہ کا تو حضرت عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حلال حرام کر دوں ظاہر ہے حضرت عیسیٰ اس کی ہلت کو بیان کریں گے اللہ کے حکم سے اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف ہو رہی ہے تو یہ وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے تو کوئی حرج نہیں ہے آدمی کہتے بھائی اس دوا سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور جو ہے یہ یہ تیل سر پہ لگایا تھا تو بال نکل آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو علم پراپر حاصل کرنا پڑتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے انہوں نے ایک سوال کیا سوال یہ کیا اب وہ دو شادیوں پر بحث بالکل مقصد نہیں ہے وہ آئی تھی وہ پڑھی نا انہوں نے میں خود بھی تھک گیا ہوں یار کرتے تو ہیں نہیں تو کیا فائدہ باتیں کرنے کا جی اچھا ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ اچھا اچھا ماشاء اللہ قرآن کے الفاظ ہیں وہ ان خف تم اللہ تو قصی تو فلیتاما فن کی ہوما تو من النسائی مثنا و سلاسا و روبا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تمہیں اگر یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو پھر دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کرو ہم کیا کہتے ہیں دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح جائز ہے چاہے یتیم بچیوں سے نا انصافی کا خوف ہو یا نہ ہو کیا خیال ہے بھائی کیا ہو گیا کسی بھی مفتی کے پاس آتے ہو آپ کہتے ہو میں چار کرنا چاہتا ہوں تین کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گا ایک شرط ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے لیکن قرآن تو بیان کر رہے ایک شرط ہے وہ ان خف تم ان کا مانا اف اگر اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو پھر دو دو تین تین اور چار چار کرو کیا مطلب اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرو یہی مطلب ہوا نا اب جس نے پراپر طریقے سے اصول فقہ نہ پڑھا ہو اصول فقہ کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا ان کے اصول اور ضابطے کیا ہیں 
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس قرآن اور حدیث میں دیکھو کیا سمجھا ہے یار بات سے بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے قرآن اور حدیث میں دو طرح کے مضامین ہیں ایک مضامین وہ ہیں جن کا تعلق ہے واز اور نصیحت سے موٹیویشن ملتی ہے جن کو جن آیتوں کو پڑھ کے واز و نصیحت کسے کہتے ہیں بھائی قرآن بتاتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اللہ کی کبریائی اللہ لا الہ الا الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی زندہ ہے القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے واض اس نصیحت اسی کو کہتے ہیں نا واض و نصیحت اور قرآن جنت کو بیان کرتا ہے اتنی خوبصورت ہو رہے گن نہ بیز ام مکنون جیسے انڈے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا صاف ستھرے قاصرات و ترفعین نظروں کو جھکانے والی اتنی قرآن اس جنت کا نقشہ کھینچتا ہے تو جس آدمی میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اس کو جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جہنم سے اتنا ڈراتا ہے کہ آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ جو واض و نصیحت والی آیتیں ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہو گے تو مٹی میں ہم جان ڈالیں گے یہ کہلاتی ہیں ذکر والی آیتیں نصیحت والی آیت میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو قرآن ان آیتوں کے بارے میں کہتا ہے لذکری ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے فہل میں مدکر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا یہ یہ ایک ٹاپک یہ ہے دوسرا ٹاپک ہے احکام کا مسائل کا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے یہ والا ٹاپک قرآن کا آسان نہیں ہے سمجھتے ہو آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا یوٹیوبرز فیس بک یہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس ٹاپک کو بھی ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے اس کے لیے پراپر کسی کہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے بس آیت کا ریفرنس معلوم ہونا چاہیے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا حل ایسا نہیں ہے قرآن سے جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل نہیں انتہائی مشکل ہے صرف مشکل نہیں ہے اگر آپ نے پراپر علم حاصل کیے بغیر اس حصے کو چھیڑ دیا تو آپ کے پاس گمراہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تبھی اس, ٹو, اس ٹوپک کو مشتہدین نے چھیڑا ہے تو ان میں اختلافات ہوئے ہیں مشکل تھا تو اختلافات ہوئے نا کسی نے کیا بیان کیا کسی نے کیا بیان کیا اب کتنے آرام سے فتوا لگا دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے حالانکہ قرآن میں لکھا ہے ول والدہ تو یوروزانہ اولاد کاملین مائیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں گی تو یہ جماعت المسلمین والے بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں یار دیکھو امام حنیفہ نے قرآن کی عیسائیت کے خلاف فتوا دیا ہے تو ایک عام ہی آدمی کہتا ہے یار اگر ان کو یہ اتنی موٹی آیت بھی معلوم نہیں تھی تو وہ ابو حنیفہ کیسے ہو گئے پھر وہ تو حقیقت یہ کہ جب آپ اسی آیت میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ اتنے آرام سے اس آیت کی روشنی میں فتوا دے دیتے ہو نا کہ دو سال ہے آپ سے آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کیوں قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں لمن اراد مر رضا آگے قرآن کہتا ہے فعن ارادا فسالن فا آتا ہے کسی چیز کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فا فعن ارادا بس اگر میاں بیوی دونوں آپس کی رضا مندی سے چھڑوانا چاہیں تو قرآن دو سال کے بعد چھڑوانے کا آپشن دے رہا ہے اگر دو سال کے بعد پلانا حرام ہوتا تو قرآن آپشن دیتا کہ اس کے بعد چھڑوانا چاہو لیکن آپ ان یوٹیوبیوں سے پوچھ لیں ان کو یہ یہ نہیں پتا ہوگا انہوں نے ترجمہ دیکھا ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں دو سال اور فتوا ابو حنیفہ بھی, بھی تھوپ دیا اور ہر ایک پہ تھوپتے چلے جاتے ہیں باقی یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ دو سال تک دودھ پلائیں تو 
اس کا مفہوم امام ابو حنیفہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ والی مدت جس میں جیسے حدیث میں آتا ہے نہ لا رضا بادا حولین حدیث میں آتا ہے دو سال کے بعد ماں دودھ نہیں پلا سکتی یعنی رضاعت نہیں ہے تو یہ وہ رضاعت ہے جو اجرت کے ساتھ ہو یعنی دو سال کے بعد ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی فتویٰ اسی پر ہے کہ دو سال کے بعد نہ پلایا جائے صاحبین کے قول پر احتیاط کی بیس پہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے میں تو ایک سمجھانے کے لیے نا کہ اتنا ایزی نہیں ہے اگر اتنا ایزی ہوتا نا مسائل کا علم تو لوگ وراثت کے مسئلوں میں مفتیوں سے نہ پوچھتے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے بیٹے کو کتنا ملے گا حالانکہ بیٹے کو جتنا ملے گا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے یار سمجھ میں کیا کرے یار کتنا آسان لکھا ہوا ہے یو سی کم اللہ فی اولاد کم اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہے لکری مثل حضل ان سعین بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا ملے گا آپ کو میں بتاؤں جب کورٹ میں عدالت میں وراثت کے مسئلہ جاتا ہے نا کورٹ دینی مدرسوں سے رابطہ کرتی ہے عدالت ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں صبح و شام مسائل کورٹ یہ کہتی ہے بھائی دارالعلوم کو رنگی سے جامع رشید سے پنوری ٹاؤن سے فتوا لے کر آؤ اس کا مطلب جج کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا حالانکہ تو پڑھا لکھا ہے نا وہ بھی احتیاطاً اس پر کہ بھائی میں کہیں گڑبڑ نہ کر دوں تو مفتیوں سے فتوا لے آؤ میں اسی پہ کیا کر دوں گا فیصلہ سنا دوں گا تو ایک پڑھا لکھا جج وہ ترجمہ دیکھ کے فیصلہ کر لینا وہ نہیں کر رہا ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے بھائی اس میں کون کون سی شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا کیا کنڈیشن ہے اس میں اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے تو قرآن میں یہ جو علم ہے حلال و حرام کا مسائل کا علم یہ آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے آسان اور اہم ترین بات یہ کہ یہ جو عام طور پہ لوگ آیت پڑھتے ہیں نا ولاقد یسر نل قرآن فہل میں مدکر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے کوئی ہے سمجھنے والا اکثر لوگ علماء سے بدگمان کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگاؤ جس کو یہ والی آیت کا مطلب نہ آتا ہو وہ باقی آیتوں کا مطلب کہاں بتائے گا اس آیت میں اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے تو آسان ہے مسائل کے لیے قرآن نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے تو اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے آج میں نے ارادہ کیا تھا مسائل ہی کا جواب دوں گا میں وہ تو شروع میں آپ لوگوں کو تھوڑا نا میں نے کہہ دیا بھی بیان بھی ہوگا میں نے کہا بھاگ نہ جائیں ایک دم ناغا کرنے سے بہتر ہے نا آدمی کیونکہ ناغے کا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ آئے تھے میں کہتا آج میں نہیں بیان کر رہا پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے آدمی چل پڑے تو اچھا ہوتا ہے یہ جو میں وہ کسی صاحب نے اعتراض کیا نا کہ قرآن میں آتا ہے وہ ان خف تم اللہ تو کو تاما اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کرو اس کا مطلب آپ آج کے اسکالر سے پوچھ لیں کخ بھی ان کو جواب نہیں آئے گا اس کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا ان کو اس کا جواب بولو نہیں آئے گا تو یہ جو شرط قرآن میں لگی ہے نا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے اس شرط کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ قید اتفاقی ہے احتراضی بولتے کیوں نہیں نہیں ہے احتراض کسے کہتے ہیں ایوائڈ کرنا ایوائڈ کیا جاتا ہے نا کسی چیز سے احتراض شرط جب ہم لگاتے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کل عید ہو گئی تو صبح سویاں کھانا میرے گھر پہ نہیں ان کے گھر پہ عید تو خیر گزر چکی ہے ان کے گھر پہ آ جانا تو یہ شرط ہے احتراض کے لیے کیا مطلب اگر عید نہیں ہوئی تو پھر بولو نہیں آ یہ احتراض کے لیے اور ایک شرط ہوتی ہے اس کو اتفاقی کہتے ہیں یہ احتراض کے لیے نہیں ہوتی یہ شرط صرف اس لیے لگائی جاتی ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا لیکن حکم کا مدار اس پر نہیں ہوتا معاشرے میں چونکہ ایسا ہو رہا تھا اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا اس کی میں مثال دیتا ہوں قرآن میں آتا ہے حرمت علیکم ام مہات تم پر تمہاری مائیں حرام ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے بیٹیوں سے نکاح حرام بہنوں سے حرام 
آگے پوری ڈیٹیل قرآن بیان کرتا ہے آگے جا کے کہتا ہے وارابا ایبکم اللہ تیفی حضور کم تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے بھی نکاح تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں نہ پلی ہو تو بھی نکاح کیا ہے اسے حرام ہے اسے نکاح تو یہ جو شرط قرآن بیان کر رہا ہے نا یہ شرط ہی ہو گئی نا کہ وہ بیٹی جب کسی حکم کو کسی صفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ صفت شرط کے معنی میں ہوتی ہے مثال کے طور پر اب ہر بات سے نا مثالیں مثالیں نکلتی چلی آ رہی ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے آپ کہتے ہیں اس میں شرط کہاں ہے اف یا اگر کا لفظ تو نہیں آ رہا نا یہاں پہ ابے بھائی اگر یوں ہوتا کہ تمہاری بیٹیوں سے سوتیلی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے اگر وہ تمہاری گود میں پلی ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ ایک شرط بیان ہو رہی ہے یہاں اگر کا لفظ تو ہے نہیں نا تو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کا لفظ نہ بھی ہو جب کسی آرڈر کو کسی خاص صفت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں تو وہ صفت شرط ہی کے معنی میں ہوتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جو شخص عالم ہو اس کو کھانا کھلا دو تو یہ شخص کی صفت کیا ہے عالم مطلب یہی ہوتا ہے اگر وہ عالم ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے نکاح تمہارے لیے کیا ہے حرام تو مطلب یہ کہ اگر وہ گود میں پلی ہوں تو یہ یہ جو شرط ہے نا یہ احتراضی نہیں ہے یہ قرآن نے اس معاشرے کی رعایت کرتے ہوئے بتایا کہ عام طور پر سوتیلی بیٹیاں سوتیلے باپ کی گود میں پلتی تھیں اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ورنہ سوتیلی بیٹی سوتیلے باپ کی گود میں نہ بھی پلے تو بھی اس سے نکاح کیا ہے حرام ہے پوری امت کا اجماع اس میں ایک اور مثال اس سے بھی آسان قرآن کہتا ہے ولا تکری ہو فتح اپنی باندھیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں کیا مطلب اگر نہیں بچنا چاہتی تو مجبور کر سکتے ہیں کیا یا کروا سکتے ہیں ان سے زنا پھر بھی نہیں کروا سکتے تو یہ اگر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ مسلمان باندھی بچنا چاہتی ہے معاشرے میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے وہ کیوں کرے گی بھائی تو چونکہ یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ کیوں کرے گی اس لیے قرآن نے کہا تو وہ تو بچنا چاہتی ہے لیکن اگر بچنا نہ بھی چاہے پھر بھی آپ اس کو نہ مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ترغیب دے سکتے ہیں تو یہ شرطیں ہوتی ہیں اس کی ایک آسان مثال دے کے بس پھر میں آگے چلتا ہوں قرآن میں آتا ہے وَمَلَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَيَّنْ كِحَلْ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ جو تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی کی باندھی سے نکاح کر لے جو تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی کی باندھی سے آج کل باندھیاں شارٹیں یہ ذہن میں رکھیں کسی کی باندھی سے وہ کیا کر لے نکاح کر لے امام ابو حنیفہ یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے تو بھی باندھی سے نکاح کر سکتے ہو آپ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے آزاد عورت سے وہ کیا کرے گا باندھی سے نکاح اب کوئی امام حنیفہ پہ فتویٰ لگا سکتا ہے نا یار قرآن تو کہہ رہا ہے اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو کسی کی باندھی سے نکاح کرو امام حنیفہ کہہ رہے ہیں اگر طاقت ہے تو بھی کر سکتے ہو تو کہے گا یار ان کو تو قرآن کی آیت نہیں پتا بھائی ان کو پتا ہے تمام لوازمات کے ساتھ کہ قرآن میں کون سی قید کس نیت سے بیان کی جاتی ہے تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں یہ جو قرآن کہتا ہے کہ تم اگر یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کا تمہیں خوف ہے اصل میں اس وقت خوف ہوتا تھا ہوتا یہ تھا کہ لوگ یتیم بچی اس کو کی کفالت کرتے جب وہ بالے ہوتی تو تھوڑے سے مہر میں شادی کر لیتے مہر کا مطالبہ کرنے والا ابا تو ہے نہیں تو وہ بے وقوف بن جاتی تو قرآن نے کہا اس کو بے وقوف مت بناؤ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم اس کو تھوڑا مہر دو گے تو پھر اس سے نہیں کرو اس سے اس کو کرنے دو جو اس کو پورا مہر دے تم اس کے علاوہ دو دو تین تین عورتوں سے نکاح کرو جو کہ تمہارے لیے آلریڈی پہلے سے کیا ہیں حلال ہیں تو یہ آج تھوڑی سی خشک بحث ہو گئی 
یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو آج کل کے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے بس یہ ریفرنسز کی بات کر کے رائے تھوپرے ہوتے ہیں اور عوام ان سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے یہ جو چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں نا مدارس میں فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حمبلی ان میں پراپر اصول پڑھائے جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو کیونکہ ان کے اصول بھی طے شدہ ہیں ان کی کتابیں بھی صدیوں سے ہیں ان کے علاوہ اب تک پانچواں فقہ ایسا مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے جس کے اصول مرتب ہوئے ہوں اور اس کی کتابیں لکھی گئی ہوں جب کتابیں ہی نہیں لکھی گئیں اصول ہی نہیں ہیں تو پھر اکائیاں ہیں ایک مفتی یہاں سے کچھ فتویٰ دے گا دوسرا مفتی وہاں سے کچھ فتوا دے گا کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے مسائل بیان کرنے کا کسی کو سعودیا کے مفتی اعظم کا فتویٰ اچھا لگے گا کہ چلو جی وہاں سے بن باس کا فتوا لے لو کسی کو ش... البانی کا فتوا اچھا لگے گا کسی کو ابن تیمیہ کا فتوا اچھا لگے گا کسی کو جناب یہاں کا فتوا اچھا لگے گا کسی کو اپنا والا اچھا لگے گا اس سے امت کیا ہوگی آپس میں جو بیڑا غرق امت کا ہوگا اور جتنا ہو چکا اس سے زیادہ ہوگا ایسا بھیانک مستقبل ہے نا مسلمانوں کا کہ آپ کی سوچ ہوگی تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو بھائی جو ایک چیز مرتب ہو چکی ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے آگے چلتے ہیں یار آج زیادہ پیچیدہ بحث ہو گئی تھوڑی خشکی بحث اچھا بھائی ریا کاری سے آدمی مشرق ہو جاتی ہے یہ اس کا جواب ہے شر کی ایک ڈیفینیشن ہے یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آئے تو یہ جو تبلیغی جماعت والے کلمے کا مفہوم بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک واعظ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں ورنہ کلمے کی جو اصل مفہوم ہے نا جب کوئی مفتی بیان کرے گا تو وہ پوری توحید کو ڈیفائن کرے گا اس کہ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے لا الہ کا مطلب خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو معبود کی ڈیفینیشن وہ باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ معبود کسے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے علاوہ وہ والا معبود کسی کو مانتے ہیں تو مشرق ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں مانتے تو آپ مشرق نہیں رہتے بے شک آپ عملی زندگی میں کتنے کمزور ہوں تو واز کی مجلس الگ ہوتی ہے بھائی علم کی مجلس الگ ہوتی ہے تو جب بھی کوئی مسئلے کی بات آئے نا تو مفتیوں سے پوچھ لیا کرو ورنہ لوگ بعض و نصیحت کی محفل میں ایک دم جذبات میں آتے ہیں ایک صاحب نے کیا کیا نیسلے کمپنی کے خلاف بیان سنا کہ بھائی یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہودیوں کی اور یہ فلاں روک انہیں پورا انہوں نے ایک برانچ تھی ان کے پاس وہ بند کر دی بے روزگار ہو کے روڈ پہ آ گئے بیڑا ہی غرق ہو گیا تو میرے پاس آئے کہ, کہ یار اس میں تو جراثیم ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے وہ میں نے کہا بھائی یہ صرف ایک کسی نے مضمون لکھ دیا ہوگا یہ کوئی تحقیق شدہ بات تھوڑی ہے کہیں بھی انٹرنیٹ پہ ایک مضمون پڑھ لیا نیسلے کمپنی کے خلاف اور کسی مولانا صاحب نے لکھ دیا ہوگا وہ مضمون تو وہ سارا کاروبار ہی اپنا کیا کر کے بیٹھ گیا تو یہ اسی طرح یاد رکھو جو آج کل دجال کے نام سے بہت کچھ ہو رہا ہے ہندوستان غزوہ ہند کے نام سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جس کو آج کل چندہ لینا ہوتا ہے نا جس کو بھی آج کل چندہ لینا ہے نا اس کے پاس مخصوص قسم کی حدیثیں ہیں بس وہ وہ حدیثیں اپنے اوپر اگر آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے نا آپ کو اس پہ بھی حدیثیں مل جائیں گی آپ کو جے یو آئی کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی آپ کو مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی آپ ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل مستمبت کر رہا ہے ایک چیز کا ہمیشہ اہتمام کریں جب بھی آپ کنفیوز ہوں مسائل میں آپ کسی بڑے دار الفتا سے بڑے مدرسے سے ریٹرن میں فتوا لیں آپ جو بڑے بڑے مدارس ہیں نا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جیسے دار العلم کورنگی میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے استاذ مفتی رشید احمد صاحب اور دیگر اساتذہ پھر ان کے استاذ یہ سلسلہ عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو جب کسی ادارے سے فتوا لیا جاتا ہے نا اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے بنوری ٹاؤن سے آپ فتوا لیں جامع ترشید کسی بھی ریلائبل ادارے سے فتوا لیں ریٹرن میں فتوا لیں ریٹرن میں کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں ذرا بھی مفتی دائیں بائیں میں فتوے کا کام کرتا ہوں نا ہمارے پاس جب فتوا آتا ہے زبانی فتوا ہم آرام سے دے دیتے ہیں 
جب کوئی کہتا ہے نا لکھ کے چاہیے اسٹیمپ چاہیے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے یار یہ الفاظ تھوڑے سخت ہو گئے اس کو کاٹو یہ الفاظ تھوڑے اس میں بڑھاؤ اس طرح کے نا پوری بہت اہتمام کیا جاتا ہے اس میں تحقیق تو فتوا گوگل سے نہ لیا کرو یوٹیوب سے نہ لیا کرو فتوا ان کے ماہرین سے لیا کرو